আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল গত 24 ঘন্টায় দেশে 39 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এ নিয়ে দেশে মোট করোনায় মারা গেল 1464 জন এছাড়া গত 24 ঘন্টায় 15585 টি নমুনা পরীক্ষায় 3531 জনের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 112306 জনে এছাড়াও 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1084 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে কিছুক্ষণ আগে এসব তথ্য জানানো হয় করোনা মহামারীর মধ্যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। অস্থবিরতা কাটাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটি একনেকের সভায় তিনি এসব কথা বলেন। করোনা দুর্যোগের কারণে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটি সভায় সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। করোনা ভাইরাস এবং এর উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে আরো 28 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে 7 জনই নারায়ণগঞ্জে খুলনা চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি বান্দরবানে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে করোনার দাপট বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় একদিনে সর্বোচ্চ 7 জনের মৃত্যু হয়েছে মৃতদের 6 জন রূপগঞ্জ এবং 1 জন সদরের বাসিন্দা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 113 জন জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 4643 জন বরিশাল বিভাগে করোনার ভয়াবহতা অব্যাহত আছে গত 24 ঘন্টায় বিভাগে করোনা আক্রান্ত 4 জন মৃত্যুবরণ করেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন এবং ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে আরো 3 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে কুল্লায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা জেলায় গত 24 ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মহিলা সহ তিনজন মারা গেছেন এখানে একদিনে সর্বোচ্চ 155 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 4 জন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 82 আক্রান্ত 2602 জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত 100 জন সহ মোট আক্রান্ত 2085 জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত এক শিশু সহ 2 জন মারা গেছেন এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা 46 জন নতুন শনাক্ত 80 জন সহ মোট আক্রান্ত হয়েছে 1778 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চিকিৎসক সহ 2 জন শনাক্ত হয়েছে আরো 22 জনের শরীরে মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় চট্টগ্রামে নতুন 194 জনের এবং হবিগঞ্জে একদিনে সর্বোচ্চ 80 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া নোয়াখালীতে 26 জন মানিকগঞ্জে 25 শেরপুরে 17 খাগড়াছড়িতে 8 পুলিশ সদস্য সহ 9 জন বান্দরবানে ব্যাংক কর্মকর্তা ও চিকিৎসক সহ 24 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা রাজধানীর মোয়াখালী ডিএনসিসি মার্কেটে 1000 সজ্জার আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সেন্টারটি পরিচালিত হবে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আসা করোনা পজিটিভ রোগীদের এখানে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হবে এছাড়া একই মার্কেটের ছয় তলায় আইসিইউ সহ 300 সজ্জার হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে আইএসপিআর এসব তথ্য জানায় উজানে ভারী বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি আরো 22 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার 79 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে ফসলি জমি সহ আরো নতুন নতুন এলাকা ডুবে গেছে প্রবলভাবে পানি বাড়ায় চরাঞ্চল সহ জেলার নদী তীরবর্তী 6 উপজেলার প্রায় 25 টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট তলিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী রবিবার সকালে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টের যমুনার পানি 12.56 মিটার রেকর্ড করা হয়েছে পানি বেড়েছে নীলফামারী ও লালমনিরহাটের নদ নদীগুলোতেও পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ